Muito bem, tudo o que acontece né, no mundo da política é acompanhado de perto aqui pelo nosso colunista de política do jornal Notícias do Dia, Altair Maganin. Muito obrigado, boa tarde para você. Obrigado, é um prazer. Obrigado por ter vindo aqui. Bom, a gente sabe que nessa vinda do presidente Lula houve tal protesto, tal, mas também houve o julgamento, agora já foi julgado? Já, terminou agora há pouco o julgamento lá no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4 Região, uhum. que fica sediado em Porto Alegre. É a segunda instância da Justiça Federal lá de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, e a decisão de hoje mantém a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, o 35º presidente do Brasil, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro no caso do Triplex, aquele apartamento é, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. O que, que essa decisão tem de efe, é, efeito imediato? É, por enquanto nada, temos que esperar Sim. até o dia 4, né? né? porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar um habeas corpus pedido pela defesa de Lula é, para impedir essa prisão. O, e o que, mas é, tem sim um efeito importante a decisão de hoje, Lula está condenado definitivamente em segunda instância. É, com base na lei da ficha limpa, Lula não poderá ser candidato à presidência da República em outubro próximo, porque ele tem, a partir de agora, de, em caráter definitivo, uma condenação em segunda instância. Então, é, essa caravana que passou aqui por Santa Catarina no sábado e no domingo, Sim. que nada mais é do que uma pré-campanha à Sim, presidência da República, ela acaba tendo muito mais um efeito de motivação, de militância, de criação de um discurso, de um enredo, e também, já com a presença do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, uhum. é, uma sinalização clara de que Haddad deve ser o, o candidato de Lula para essas eleições. Se falou no ex-governador e também ex-governador ex da Bahia, ex-ministro da Casa Civil, o Jacques Wagner. Uhum. Mas ele acabou também tendo algumas citações em denúncias dentro da própria Operação Lava Jato, então é um nome que acabou perdendo força. E essa passagem por Santa Catarina né, foi bem movimentada, pois como é, a gente até, viu nas imagens. Eu até ia lhe perguntar, e o tal do, 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 do título honorário aqui de cidadão catarinense, como é que ficou isso? Foi, foi entregue aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, é, no ato, o ato público né, que aconteceu ali, estava marcado para meio-dia, começou por volta da uma hora, uma e meia, uhum. é, mas foi de uma maneira informal, né, porque o que acontece... É, antes, houve um ato lá na sede da Assembleia Legislativa, no Palácio Barriga Verde, ato fechado à imprensa, e, inclusive ao longo da semana não foi divulgado onde Exato. seria esse, esse evento, justamente para impedir, a gente sabe que é, teve até algum, algumas... É, algum, manifestações, é, manifestações né, na frente, ali na frente, e um processo de... não foi permitido o acesso da imprensa ali uhum. a esse ato, e o que, que o presidente da Assembleia, o Aldo Schneider, deputado Aldo Schneider do PMDB, determinou lá na terça-feira que pudesse ser entregue esse diploma? Afinal de contas, Lula já é cidadão catarinense desde 2008, quando foi aprovado esse, essa entrega do título de cidadão catarinense a Lula. Mas ele, por quase 10 anos, não veio buscar esse diploma. Exato. E o que, que o presidente Aldo disse? Olha, pode entregar o diploma, mas não aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, esse diploma foi entregue em uma, uma cerimônia assim, informal, de uma maneira informal, é, lá na Praça ah, 15, né, no, no Largo da Catedral, é, no, de uma maneira assim, sem, sem nenhum alarde. Mostrando até um desprestígio do presidente para esse título. Eu, particularmente, acho hum. que há exemplo de o que aconteceu com o Gedel Vieira Lima, de que teve a medalha Anitta Garibaldi caçada. Sim. Nenhum político corrupto, nenhum político condenado por corrupção, como Nesse caso, eventualmente nesse caso, é a situação de Lula merece uma honraria catarinense, seja ela uma medalha como a Anitta Garibaldi, que é a mais alta honraria, claro. seja ela um título de cidadão honorário. E a tendência é que esse título seja cassado pela Assembleia. Já tem pelo menos uhum. três deputados iniciando esse movimento e um que chama a atenção e que vai mais ou menos nessa linha do que eu comentei é do, uma iniciativa do deputado Marcos Vieira, do PSDB, que pretende contestar todos os títulos entregues a políticos, a empresários, enfim, a personalidades que uhum. foram agraciadas, mas que tinham ou têm alguma pendência com a justiça. Então, é uma iniciativa que pretende... Não só ter alvo em Lula, mas em todos aqueles que claro. têm algum tipo de pendência com a justiça. Acho correto. Sem dúvida, com certeza. E de bom senso, né? Bom senso, com certeza. Altair, e com relação àquela filiação do ex-deputado Júlio Garcia, né? 
ao PSDB. O que, que isso significa? Na verdade, é uma já divisão do partido, isso? É, foi um ato bem importante que aconteceu em Criciúma, no sul do estado, também no sábado. A filiação do ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-conselheiro do Tribunal de Contas, uhum. desempenhou esse trabalho durante os últimos oito anos, Júlio Garcia. Ele confirmou, assinou a ficha de filiação ao PSD, ele que entra com um discurso forte, sempre foi, sempre foi considerado um articulador importante, uhum. mas a partir de agora passa a defender que o PSD reveja o seu projeto para o governo do Estado. Ele é, muito, é pontualmente muito crítico ao uhum. projeto encabeçado por Gelson Merizio, que é até, por enquanto, o único pré-candidato do partido uhum. é, ao governo do Estado. Ele diz que o partido se fechou a outras possibilidades, como o caso do João Paulo Kleinbing, que inclusive migrou para o DEM. Uhum. O Júlio Garcia, ele defendia, ele defende né, uma candidatura, ele fala, agora obviamente perdeu força pela circunstância, mas defendia uma candidatura do deputado federal, é, o, Jorge Rodri o João, Rodrigues. João Rodrigues. João Rodrigues, que está preso na Papuda, no Distrito Federal, cumprindo pena de cinco anos e três meses no regime semiaberto, por um problema de licitação lá em Pinhalzinho, quando ele era o vice-prefeito e assumiu o cargo e uhum. acabou assinando a compra de uma retroescavadeira. Ele, então, entende que o partido precisa se abrir para outros projetos, para outros caminhos, e foi um ato é, muito prestigiado. O, o salão de eventos lá onde aconteceu esse ato em Criciúma estava bastante lotado, uhum. e aí mostrou exatamente a clara divisão nesse momento no PSD catarinense. É, isso com ainda uma comparação do que aconteceu na quinta-feira, lá em Canoinhas, com o ato de filiação do deputado estadual, o Antônio Aguiar. Ele era do PMDB, migrou para o PSD. Lá em Canoinhas, o Gelson Meriz estava presente, assim como outros deputados, e o governador Raimundo Colombo, em discurso, é, disse que o partido precisa fortalecer o nome de Gelson Merizio como candidato ao governo do Estado. Aliás, ele já está avaliando também o governo do Pinho Moreira, né? É, exatamente. E o que aconteceu em Criciúma, só para uhum. finalizar, o Colombo é, não, não citou em nenhum momento o nome de Gelson Merizio. Uhum. É, continuou falando que o partido precisa buscar a unidade, mas enfim, fez, um fez dois discursos diferentes, cada um para a ocasião. Mas é sim Colombo o nome que pretende, até pela, pela viabilidade que tem, pela, pelo fato de ser o governador do Estado e candidato ao Senado, o nome que pode afunilar a situação do PSD em relação ou a uma candidatura Merizio ou apoio a algum outro projeto. Então, Colombo, a partir de agora, ele passa a trabalhar é, mais as questões partidárias, não só uhum. a candidatura dele ao Senado, como também a união de todo o partido. E aí lá em Criciúma, o, go o agora governador licenciado, né, por enquanto governador licenciado, deve renunciar no dia 6 uhum. e fazer um ato, um grande evento, uma festa, um balanço do mandato em Lages no dia 7 de abril, uhum. é, em, aí reunindo a militância de todo o Estado, lançando pré-candidatura ao Senado e possivelmente também endossando o nome de Gelson Merizio à pré-candidatura ao governo do Estado. Mas questionado sobre como avalia o governo de Eduardo Pinho, Pinho Moreira, pelo menos nesse período de interinidade no qual o Moreira é o governador em exercício, ele disse que aprova as iniciativas, as medidas, diz que é, algumas questões foram conversadas previamente, questão das secretarias regionais, entende que o, o, o vice-governador, hoje governador, tem a legitimidade para fazer as mudanças que achar necessárias e também respeita essas mudanças. Aí questionado numa réplica sobre o que, que ele imagina, é, se ele estaria chateado com as mudanças que o Eduardo Pinho Moreira fez, uhum. principalmente a questão das regionais, ele disse que não tem o direito de ficar chateado. Uhum. Diz que o governador Eduardo Pinho Moreira pode tocar o governo à sua medida. É, o secretariado já foi praticamente todo recomposto, é, as mudanças estruturais... É, já foram mais ou menos feitas, tem alguns, algumas questões pontuais, como a questão da presidência da Casan presidência do Badesc e da Cidasc, que devem ser resolvidas nessa semana, inclusive, uhum. com outras nomeações, mas a saída de Raimundo Colombo e a entrada de Eduardo Pim Moreira já é algo tratado como definitivo e Eduardo Pim Moreira tem, é, tem do, faz dois movimentos importantes, né, desde que assumiu no finalzinho de fevereiro e 
intensificando a partir de agora, que é dar ritmo ao governo, afinal de contas tem um mandato de 10 meses, e também, nesse meio tempo, se a conjectura política permitir e viabilizar, ele colocar o seu nome à disposição para uma pré-candidatura ou uma candidatura à reeleição ao governo do Estado. Mas esse é um assunto aí para os próximos dias. Com certeza. Altair, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, ficamos Nosso à disposição. de política aqui do Jornal Notícias do Dia. Obrigado mesmo. Obrigado.